ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹோம் மேட் ஃபிஷ் ஃபுட் பிளேட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுல நம்ம மெயின் இன்கிரீடியன்டா முருங்கா அதாவது முருங்கை இலைய யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா ஸ்பைரலினா இப்போ சில இடத்துல கிடைக்கிறது இல்ல இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டேஸ்ல சோ அதுக்கு பதிலா நம்ம ரொம்ப புரோட்டீன் ரிச் எல்லா விட்டமின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு இலையை தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதை விடவே இதுல சத்துங்க அதிகம் புரோட்டீன் கண்டென்ட்டை பார்க்கும் போது ஸ்பைரீன்ல கொஞ்சம் அதிகம் சோ அந்த புரோட்டீன் கண்டென்ட்டை நம்ம மேட்ச் பண்றதுக்காக தான் நான் இதுல ஸ்ப்ரௌட்டட் கிரீன் கிராம் பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோல என்னென்ன மாதிரி இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன் எப்படி அதை ரெடி பண்ணிருக்கேன் எப்படி நான் அதை ஃபீட் பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த முருங்க இலையில இருக்கிற சத்து ரொம்பவே அதிகம் எல்லா விட்டமின்ஸ் இருக்கு மெக்னீசியம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் எல்லாமே இருக்கு அதே மாதிரி இது ஃபெர்டிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது ஃபெர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி கலரையும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இம்யூனிட்டியும் அதிகப்படுத்தும் அதனாலதான் நம்ம இந்த முருங்கவை யூஸ் பண்றோம் ஸ்பைரோனாக்கு அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவா இப்போ அடுத்தது கோதுமை மாவும் கொண்டக்கல்ல மாவும் நான் எடுத்திருக்கேன் கொண்டக்கல்லைய லைட்டா வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒன்றரை ஸ்பூன்னா கோதுமை மாவு ஒன்றரை ஸ்பூன் அதை எதுவுமே பண்ணவனா அது ரா கோதுமை மாவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அத வந்து ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றரை ஒன்றரை இது ஒரு பங்குனா அது ஒரு பங்கு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன்னா நம்ம பிஷ் ஃபுட் பிளேட்ஸோட கன்சிஸ்டன்ஸ்க்காக அதே மாதிரி வீட் ஃபிளார் வந்து அதாவது கோதுமை மாவு வந்து ஃபைபர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு ஈஸியா டைஜஷன் ஆகும் அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்க போறது ஸ்ப்ரௌட்டட் கிரீன் கிராம் ஸ்ப்ரௌட்டட் கிரீன் கிராம்னா பச்சை பயிர் நீங்க எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுல என்ன இருக்கும் தெரியாதவங்க அம்மாட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க அதை முளக்கட்ட வச்சு அதை யூஸ் பண்ணலாம் தண்ணியில ஊற வச்சுக்கீங்கன்னா அடுத்த நாள் இல்ல அதுக்கு அடுத்த நாள் மொளை கட்டிரும் சோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து பியூர் புரோட்டீன் பாடி பில்டர்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்றத பார்த்திருப்போம் அது வந்து ஏன்னா அவ்வளவு புரோட்டீன் சோ அதை நம்ம இந்த ஃபிஷ் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ புரோட்டீன் கண்டனுக்கு நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கொண்டக்கல்ல மாவுல இருந்து பச்சை பயிர்ல இருந்து முருங்கால இருந்து எல்லாமே ப்ரோட்டீன் கண்டன் சோ இந்த பிஷ் ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு புரோட்டீன் ரிச்சா இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதை டிசைன் பண்ணிருக்கோம் இதை நம்ம எல்லா விதமான ஃபிஷஸ்க்குமே ஃபீட் பண்ணலாம் ஆனா மான்சுரல் ஃபிஷ் வந்து இது அவ்வளவா எடுக்காது சோ சின்ன சின்ன ஃபிஷஸ் கப்பி மாலி டைகர் பார்பு டின்ஃபாயில் பார்பு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் அது எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம அதுக்கு கண்டினியூஸா ஃபீட் பண்ணலாம் அடுத்தது கார்லிக் கார்லிக்கை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஃபிஷா பில் அது எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரியும் இதை டிவாமராவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ற ஒரு மெட்டீரியலாவும் இதை யூஸ் பண்றாங்க இப்போ முளக்கட்டின பச்சை பயிரையும் அந்த மொரிங்காவோட இலைய உதுத்து வச்சுக்கிட்டு அதையும் இந்த கார்லிக் இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம அவிச்சு அரைக்க போறோம் அதை எப்படி பாயில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ரொம்ப போட்டு அவிச்சிடக்கூடாது பிப்டி பர்சன்ட் குக் ஆனா போதும் ஏன்னா அப்பதான் அதுல வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சத்து தேங்கி இருக்கும் நம்ம அவிக்கிறதுனால அதுல வந்து சத்து எதுவும் வீணா போவாது இருந்தாலும் நம்ம அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ஒரு பவுல்ல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த பொருள்லாம் அதுல போட்டு ஸ்லோ பிளேம்ல குக் பண்ணேன் ஏன் நான் ஸ்லோ பிளேம்ல குக் பண்றானா அதோட புரோட்டீன் லெவலா இருக்கட்டும் இல்ல அதோட சத்துங்க எதுவுமே அதிகமா எவாபரேட் ஆகாது அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் அந்த நம்ம பாயில் பண்ற ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே அந்த எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலயே நம்ம பாத்திரம் அதாவது இரும்பு பாத்திரத்துல நம்ம சமைக்கும் போது நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஆன சத்து வந்து வெளியே போயிரும் அதுல நம்ம சமைக்கிறதுனால மண்பானையில சமைக்கும் போது தான் அதுல இருபதுல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் வெளியே போகும் சோ அந்த மெத்தட் தான் இதுல யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த மாதிரி ஸ்லோவா நம்ம குக் பண்ணும் போது அதோட புரோட்டீன் லெவல் எதுவும் அவ்வளவா எவாபரேட் ஆகாது இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து ஏன் இந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம்னா நம்ம ஃபிஷஸோட ஹெல்த் நம்மளுக்கு முக்கியனால சோ இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபிஷ் ஃபுட்டை நம்ம மேக் பண்றோம் இந்த ஃபிஷ் ஃபுட் பிளேட்ஸ்ல ரொம்பவே முக்கியமா நீங்க நோட் பண்ண வ
இந்த மொரிங்கா பவுடர் கண்டிப்பா யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபீடு வாங்கி அதாவது பெல்லட்ஸ் வந்து நம்ம கடையில வாங்கி ஃபீட் பண்ணி அவங்களுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் ஃபிஷ் ஃபுட் ரெடி பண்ணி அதான் ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்க தைரியமா இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நான் அவிச்சுட்டேன் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரையும் அது குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை தனியா எடுத்து வச்சு ஆற விடணும் ஒரு பத்துல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரையும் அதை நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜார்ல அதை போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கோதுமை மாவு அப்புறம் அந்த கொண்டக்கல்ல மாவு எல்லாத்தையும் அதுல கொட்டி அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் அவ்வளவுதான் ப்ராசஸ் இதுதான் குக்கிங் பண்ற ப்ராசஸ் இப்ப இதை எப்படி ட்ரை பண்றோம் அதை எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணி நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு எந்த ஃபார்ம்ல ஃபீட் பண்றோங்கிறத நீங்க கிளியரா பாக்கலாம் நல்லா அரைச்சு ஒரு பேஸ்ட் ஃபார்ம்ல அதாவது தண்ணியா இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்பவும் கெட்டியா இருக்கக்கூடாது அந்த ஃபார்ம்ல அதை நம்ம அரைச்சு வச்சுக்கணும் அப்பதான் அது சீக்கிரம் காஞ்சி நம்மளுக்கு ஃபுட் பிளேக்ஸா மாறும் நம்ம ஃபுட் பிளேக்ஸ நம்ம கடையில வாங்குற அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அது ஹோம்மேடா பண்றதுனால பிரஷர் கொடுக்க மாட்டோம் அவங்க பிரஷர் பண்ணி அது ரொம்ப தின்னா ஆகுவாங்க நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணாம ஒரு ட்ரேல அதை ஊத்தி பரப்பி வச்சு அதை சன்ரை பண்ணி நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி சன்ரை பண்றதுனால நம்மளோட ஃபிஷ் ஃபுட்டோட ப்ரோட்டீன் கண்டா இருக்கட்டும் இல்ல மற்ற விட்டமின்ஸா இருக்கட்டும் ரொம்ப எவாபரேட் ஆகாது அதனால நம்ம சன்ரை பண்றது தான் பெஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணணும்னா சன்ரை பண்றது தான் ஒரே மெத்தட் சோ நீங்க சன்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாள்ல இருந்து ரெண்டு நாள் வரையும் ஆகும் உங்க வீட்டுல அடிக்கிற வெயில பொறுத்து அந்த ஏரியால இருக்கிற டெம்பரேச்சர் பொறுத்து அது சீக்கிரம் சுருங்கி போய் பிளேக்ஸா மாறும் சோ ஒன்ல இருந்து டூ டேஸ் வரையும் நீங்க சன்ரை பண்ணி அப்புறமேலும் உங்க ஃபிஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்றது ரொம்ப நல்லது என்ன கேட்டா அந்த பாத்திரத்துல ஊத்தி அதாவது ஒரு தட்டுல ஊத்தி பரப்பி பண்றதோட ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஏன்னா இந்த தட்டுல பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஆகும் அதை நம்ம சுரங்கி எடுக்கணும் சோ அதனால நீங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல பண்ணா இன்னும் பெஸ்ட் இப்போ சுருங்கிருச்சு சன்ரைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த பேஸ்ட பாருங்க சுத்தமா ஒண்ணுமே இருக்காது ரொம்ப மெலிசா இருக்கும் நம்ம நம்ம சும்மா அந்த கைய வச்சு பிச்சா கூட அது வராது சோ நம்ம கத்திய வச்சு அதை ஸ்கிரப் பண்ணி அதை நோண்டி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபிஷ் ஃபுட் ஃபிளேக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்த ஃபிஷ் ஃபுட் ஃபிளேக்ஸ பாருங்க அப்ப எப்படி அது இருக்குன்னு அதோட டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் ரஃபா தான் இருக்கு நம்ம இத அதனால நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணியில கொஞ்சம் ஊற வச்சு ஃபீட் பண்ணா அது சாப்பிடறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதை நான் எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் கடைசி வரையும் பாருங்க இந்த ஃபிஷ் ஃபுட் பிளேக்ஸ ஏர் டைட் கண்டெய்னர் ஏதாவது ஒரு ஏர் அதாவது காத்து புகாத மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு டப்பால போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க நீங்க கடைசி வரையும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஃபுட் பிளேக்ஸ் எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சு நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு கொடுக்க போறேன் ஒரு முப்பது செகண்ட் வரையும் அதை ஊற வைக்கலாம் அது ஒன்றும் இதாகாது ஏன்னா அது நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்ட்ல இருக்கும் அதாவது ஒரு நல்ல ரஃபான கன்சிஸ்டன்ட்ல இருக்கும் நம்ம அதை அப்படியே ஃபீட் பண்ணால் நம்ம ஃபிஷஸ் அதை சாப்பிட முடியாது ஸோ தண்ணியில ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணலாம் என் ஃபிஷஸ்க்கு நான் ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் டென் டேஸ்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் ஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலாவே உங்களுக்கு சொல்றேன் இதனால எந்த ஃபிஷஸும் ட்ரை ஆகல அதே மாதிரி வாட்டர் குவாலிட்டி ரொம்ப பேட் ஆகல அதாவது லைட்டா ஒரு களங்கள் இருக்கு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த களங்கள் இருக்கு சோ நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி லாக்டவுன்ல இது வந்து நம்ம பார்க்க கூடாது நம்ம ஃபிஷோட ஹெல்த் தான் பார்க்கணும் சோ நீங்க ஃபீட் பண்ணி உங்களோட கமெண்ட்ஸ நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஹோம் மேட் ஃபிஷ் ஃபுட் பிளேக்ஸ பத்தி ஒரு டீடைலான ஐடியா அதோட கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியட்ல ஃபிஷ் ஃபுட் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்வா பெட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மிங் தமிழ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர்